Hello students, I am Diya Kashyap from Diya Educates. Welcome to my channel Science Kiwadan. See, uh, now we are studying respiration and we have already done the first video which we have done breathing, respiration, respiration and we have learned about the types. So now it's the time to start with the uh, respiratory system of man. Now, you know that in our body there are different systems which are involved in processes. Like for excretion, we have an excretory system. Like for reproduction, we have an reproductive system. So, there are a lot of systems in our body in which the respiratory system is one of the systems. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं एक डिटेल स्टडी करते हैं कि कौन से ऑर्गन्स इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं बिकॉज़ यू नो दैट दी ऑर्गन सिस्टम इस फॉर्म्ड एस रिजल्ट ऑफ़ डिफरेंट ऑर्गन्स दैट क्लब टुगेदर टू फॉर्म अ वन सिस्टम वर्क अ सिंगल सिस्टम वर्क तो हम इसको इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट इज एक्चुअली अ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन तो देखिए मैन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो अगर मैं आपसे बात करूं आपको पता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें मेन जो एयर है वो कहां से जा रही है आपकी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली यू हैव अ नोज फॉर दैट नोज में आपको पता है नोस्ट्रल्स होते हैं नोस्ट्रल से ही आप एयर इनहेल करते हो माउथ से भी इनहेल कर सकते हो राइट सो दे आर द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हम कह सकते हैं आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रफ फिगर इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड वी हैव अ पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स वी हैव अ पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स do not laugh on my diagram because this diagram is just uh, formed in order to make you more uh, familiar with the structure. I am not so good in drawing, right? But I am drawing a diagram for you and I am drawing a very simple form. We will not draw this diagram in the exam. This is just for the explanation. In this video, I will give you another proper diagram in which I will give you a quick review of this whole video. So, you have to draw that diagram, you don't have to draw that, right? So we have a pair of nostrils, we have a pair of nostrils in us and you know that the nostrils ke beech mein, isko hum join kar lete, ek baar tu baar banate, we have a pair of nostrils aur aapko pata hai, nostrils jo hote hai, this leads into a cavity, right? Aur is cavity ko hum kya bulate hai, this is nasal cavity. आपको पता है आपके जो नोज हैं, नोस्ट्रल्स हैं, that is leading into a cavity like structure and that cavity is nasal cavity. अब जो nasal cavity होती है आपकी, ये nasal cavity के अंदर क्या present होता है? उसमें hairs होते हैं और एक slimy सा substance that is mucus glands are present. आपको पता है आपके nasal cavity में hairs हैं और एक slimy सा substance आपको feel होता है, that is the mucus which is secreted by mucus glands which are present in the nasal cavity. अब हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? दे हेल्प टू वॉम द एयर, दे मॉइस्चर द एयर एंड दे फिल्टर द एयर विच वी इनहेल। इनका क्या फायदा है? ये उस एयर को वॉम करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं, क्योंकि जो गर्म हुई और एयर होती है, वो अच्छे से जल्दी डिफ्यूज, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, राइट? सो दे वॉम द एयर, दे मॉइस्चर द एयर, क्योंकि मॉइस्चर से वो हल्की से उसमें वेपर मिक्स हो जाता है, दें अगेन द रेट ऑफ डिफ्यू inhale the air which we which we inhale तो ये काम है इनका hairs and mucus glands which are present in the nasal cavity then this nasal cavity leads into a a pipe which is called as pharynx आपको feel भी होता है कई बार कि nose के पूछ पीछे जो nostrils nasal cavity के पीछे जो एक pipe है जिसके अंदर extend हो रहा है वो और mouth और nose उस pipe से connected है आपको कई बार लगता है कि nose और mouth जो है they are connected somehow so that is the reason they are connected because they lead into a common pipe that is called as pharynx or you can say a common tube nose के पीछे वाला जो part है that is called as nasopharynx नोज के पीछे वाले फैरिंग्स को पार्ट को हमने क्या बोला नेजो फैरिंग्स और अगर ये माउथ है आपका तो माउथ के पीछे जो पार्ट है डेट इस कॉल्ड एस ओरो फैरिंग्स डेट इस कॉल्ड एस ओरो फैरिंग्स नाउ दिस ओरो फैरिंग्स लीड्स इनटू लैरिंग्स दिस इस द वॉइस बॉक्स इट लीड्स इनटू लैरिंग्स 
right which further leads into i am just drawing a larynx like this which further leads into a pipe like structure that is called as trachea that is called as trachea that is a vent pipe ठीक है अब जो ट्रैकिया होता है ट्रैकिया को हम फिगर में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज वी मेक दिस काइंड ऑफ रिंग्स इन इट यू नो दैट देर इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस दीज रिंग्स दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग्स दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग्स एंड द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स इन ट्रैकिया इज वेरी हेल्पफुल क्योंकि ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दे एक्चुअली प्रिवेंट they actually prevent the collapse of tracheal wall when there is no air when there is no air inside dekhiye aapko pata hai ki jaise ye jo trachea hai trachea hamari windpipe hoti hai ye cheez theek hai jo aapko feel bhi hota hai ki aap saans lete ho to is pipe ke through wo andar ja raha hai तो ये जो ट्रैकिया होता है इसको इस तरह से स्टिफ रहना जरूरी है क्यों क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तो ये आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल एयर नहीं है तो हो सकता है ना कि ट्रैकिया वॉल इस तरह से कोलैप्स हो जाए अगर ये ट्रैकिया की वॉल कोलैप्स हो जाती है तो हम मर जाएंगे राइट right? तो ये जो ट्रैकिया की वॉल है ये स्टिफ रहे इसी तरह से रहे चाहे इसमें एयर है चाहे नहीं है तो इसके लिए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजनस रिंग्स जो इसको इस तरह से स्टिफ रखते हैं सो दैट इट शुड नॉट कोलैप्स पेन देयर इज नो एयर राइट तो दिस इज वॉट इज वेन पाइप दैट इज ट्रैकिया अब जो ट्रैकिया ट्रैकिया होता है इट डिवाइड्स इंटू टू ब्रांचेस जो ट्रैकिया होता है इट फर्दर डिवाइड्स इंटू टू ब्रांचेस और इन ब्रांचेस को हम क्या बुलाते हैं ब्रोंकाई दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई अ सिंपल नेम टू अ गिवन टू अ ब्रांच अब ये जो ब्रोंकाई होते हैं दे एंटर इन टू टू डिफरेंट लंग्स ये लंग्स में एंटर हो रहे हैं दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर वेन एंटर इन टू द लंग्स इट इट इज डिवाइडिंग इन टू ब्रोंकाई एंड दीज ब्रोंकाई आर एंटरिंग इन टू द लंग्स अब अगर आप लंग्स की बात कर लेते हैं हम पहले आपको पता है लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ठीक है लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज प्लूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दैट वॉट इज द आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स सो इट इज प्लूरा जब बहुत छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो लंग्स होती है बहुत ही बेबी पिंक कलर की होती है और अगर आप वही लंग्स कंपेयर कर लो एक बहुत ही अडल्ट की बहुत ही बुजुर्ग इंसान की तो उनकी जो लंग्स होती हैं वो बहुत ही ब्लैकिश रेड हो जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स राइट तो जो लंग्स है दीज आर द लंग्स एंड दे आर बेसिकली लोकेटेड इन द कैविटी दैट इज कॉल्ड एज थोरासिक कैविटी जो लंग्स होती हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं दे आर लोकेटेड इन द थोरासिक कैविटी थोरासिक कैविटी इज अ कैविटी यू कैन से अ कैविटी प्रेजेंट इन द चेस्ट जो आगे से किससे बनी हुई है रिब्स से इट इज फॉर्म्ड ऑफ रिब्स राइट बैक में यहाँ पे क्या है इसके बैकबोन आप कह सकते हो एक केज तरह का स्ट्रक्चर है बैक पे क्या है बैकबोन और नीचे आपके पास है डाया फ्राम राइट right. तो इसके अंदर इस कैविटी के अंदर इस केज के अंदर जो लंग्स होती हैं वो सिचुएटेड होती है इवन हार्ट भी थोड़ा सी कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है तो आप समझ गए ना थोड़ा सी कैविटी इस तरह का केज की तरह का स्ट्रक्चर है आगे आपके रिब्स आ गए पीछे बैकबोन तो एक केज बन जाता है क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है क्लोज कैविटी बन जाती है उसी में लंग्स और उसी के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है राइट right. अब जब ब्रोंकाई की बात करते हैं हम ये जो ब्रांच जो लंग के अंदर एंटर हुई दैट इज ब्रोंकाई इट डिवाइड्स टू फॉर्म अ ब्रांच दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई उससे जो ब्रांच निकलेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई उससे फर्दर टर्सरी ब्रोंकाई और फाइनल ब्रांच ब्रोंकियोल और फाइनली हमारे पास उनके एंड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एल्व्यूलाई दैट इज एल्व्यूलाई तो एल्व्यूलाई जो है इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं राइट एंड दे आर सराउंडेड बाय टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्योंकि एल्व्यूलाई ही एक ऐसा पार्ट है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसमें से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्व्यूलाई में आ रही है तो हम कह सकते हैं इट इज अ पार्ट फ्रॉम वेयर द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ सब्सटांस गैसेस आर टेकिंग तो ये क्वेश्चन भी एक नंबर का पूछा जाता है नेम द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम विच द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अकरिंग क्योंकि ये सारा तो क्या है एक ट्रैक है पूरा पाथवे है एक लेकिन जो एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है वो कहां से हो रहा है एल्वलाई से क्योंकि जो भी आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो वो फाइनली कहां जा रही है एल्वलाई में जा रही है और एल्वलाई से ब्लड के में डिफ्यूज कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वलाई में आकर फिर इस पार्ट से होकर 
एक्सेल हो रही है सो आई थिंक यू गॉट इट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास नोस्ट्रिल्स हैं नेजल कैविटी है ये दो नेजल कैविटी है ये जो सेपरेशन होता है नोज का इसको हम सेप्टम बुला देते हैं कोई भी हमारी बॉडी में जो सेपरेशन है उसके लिए वर्ड हम सेप्टम यूज कर देते हैं तो इट इज नेजल सेप्टम लीडिंग इन टू फैरिंग्स अपर पार्ट आपका नेजो फैरिंग्स माउथ के पीछे वाला ओरो फैरिंग्स through pharynx only the nose and mouth is interconnected then we have larynx that is the voice box then we have windpipe trachea which is dividing into two parts bronchi bronchi further enter into lungs and divide into primary bronchi secondary bronchi tertiary bronchi bronchiole and finally we have alveoli which is surrounded by tuft of कैपिलरीज तो इस तरह से ये मैंने जो एक बनाया है ऐसे बहुत सी तरह की ब्रांचेस आप कह सकते हो जैसे ट्री की ब्रांचेस होते हैं इस तरह से बहुत सारे एल्वलाई प्रेजेंट होते हैं विच आर एक्चुअली यू कैन से हेल्पिंग इन एक्सचेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्लड सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्परेटरी सिस्टम ऑफ मैन एक प्रॉपर डायग्राम के साथ मैं एक और वीडियो इसके साथ अटैच कर रही हूँ दैट विल बी एन ऑडियो लेक्चर जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट अच्छे से डायग्राम बताऊंगी और प्लीज एज आई टोल्ड यू डू नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर एग्जाम आपने प्रॉपर डायग्राम जब हम करेंगे उसको ड्रॉ आपने एग्जाम में करना है